মূল্যস্ফীতি বিদ্যুৎ জ্বালানি পরিবহন খাদ্য সহ নিত্য পণ্যের বাজারে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতিতে জনগণের প্রায় অবস্থা গত আগস্টে সরকারি হিসেবে মূল্যস্ফীতি দেখানো হয় নয় দশমিক পাঁচ দুই বর্তমানে মূল্যস্ফীতি কমছে দেখানো হলেও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি এখনো প্রায় দুই অঙ্কের কাছাকাছি হয়েছে জানুয়ারি মাসে এ হার ছিল নয় দশমিক আট শতাংশ নয় দশমিক আট শতাংশ বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে চার নেওয়ার ডিমের দাম আকাশ ছোঁয়া এমনকি ব্রয়লার মুরগির দাম প্রায় দুইশো টাকা অথচ বিবিএস সাধারণ মূল্যস্ফীতি দেখাচ্ছে আট দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ আর খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাত দশমিক সাত ছয় শতাংশ যার সঠিকতা নিয়ে খোদ অর্থনীতিবিদরা এই সংখ্যা প্রকাশ করেছেন এদিকে গ্রামে খাদ্য মূল্য শহরের চেয়ে বেশি চার্ট ফান্ড নেটওয়ার্কের এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের চর এলাকা সহ অন্যদিকে টাকা ছাপ দিয়ে দেশ চালানো হচ্ছে গত দুই মাসে আপনার সবাই জানেন এটা যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ছাপানো হয়েছে তারা ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে চালাচ্ছে এটা অব্যাহত হবে চলতে পারে না দুর্নীতি ও রূপপাটের মাধ্যমে এই দেশের কোষাগার শূন্য কোটায় নিয়ে গেছে একদিকে মেগা প্রজেক্টের নামে রূপপাট করে টাকা বিদেশে পাতা করছে অন্যদিকে ব্যাংকগুলো খালি করে ডলারে হবে হেলসি খোলা যাচ্ছে না রূপপাটের কারণে প্রতিনিয়ত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রসঙ্গে আমি আর একটু বলতে চাই যাতে আমেরিকা ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় আর বাড়তি সারপ্লাস ফান্ড থাকছে না যেটা তারা বিভিন্ন প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারতো এটা করা হচ্ছে না এটাও আপনার একটা অ্যালার্মিং খবর এই জন্য যে প্রথম থেকে শুরু থেকেই আমাদের রাষ্ট্র আমাদের যে দূতাবাসগুলো আছে সেগুলো এই চরম একটা অসুবিধা মধ্যে পড়ছে যে কোনো টাকাটা তাদের আবার দেশে বলতে হয় তারপরে সেটা যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যায় যার ফলে তারা কিন্তু অনেকটা ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে প্রিয় সাংবাদিক মহিলা রিজার্ভ তো আপনার জানেনি তো তলাটিতে ডলারের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে অর্থনীতি চাল মডাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ আপনার তলাটিতে সেটা গেছে এশিয়ান ট্রেডিং ব্যবহারযোগ্য নয় বিধায় রিজার্ভ দ্বারা চব্বিশ দশমিক পাঁচ সাত বিলিয়ন বা দুই হাজার পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন প্রকল্প খরচ করা শুরু করে অথচ ভুলে যায় যে রিজার্ভের অর্থ বাজেটের কাজে লাগানো উচিত এর মধ্যে আরেকটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই ইডিএফ ফান্ড বলে একটা ফান্ড আমাদের ছিল 
بودای که هر چی پرنو خارش کار کرد چنا که الان جان پول کیان دادی کار کرد. یه پاره مانند دیگه مسلمان شما پول دادی که مانند شما بیابوک شما را گرفتی سختی کرده بودی بعد از وقت سفر کرد آشکار کرد. ای باید هر پرنو کاری کرد پول تو هم بود. آج پاکی دیگه شما نیم نباید. एक बच्चे ने बोले थे, एक लाख पंच हजार चार सौ आठ सौ रखा, यानी कि डॉलर संपत्ति, और आम दरी कुटे ना पाए, वाणी जी कुछ पाल दो जो आमंत्रण, छत्तास दिन रमाता है, बंदो ऐसे ही आते, बहुत आलोचितो रामपाल भी, ऐसे में तो क्यों कहा बोलते हैं, रामपाल जब बंदो ऐसे ही आते, इतने ही आपने रामपाल दो शंकर एक भाई बोल रहा है, डॉलर शंकर वो कब रहे नामे शंकर भाग तो अपना जी शंकर चिपकी थी, और हम उनको रे शादार मान से बोल रहे हैं, पर लाइक इन हम तो नहीं ऐसी बंद करें, जैसे शंकरी का अच्छा दिखे, तो फिर तो दिखे चले दिखे, डॉलर शंकर के कथा अगर हम आठ दिन विदेश
দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুক্তির প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দায় আমাদের সরকারকেই বহন করতে হবে কে না জানে করোনার প্রাদুর্ভাব এবং ইউক্রেন যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি ঝুলে গিয়েছিল দুর্নীতি বাজার সিন্ডিকেট ও ব্যবস্থাপনার ফলে দ্রব্য মূল্যের যা টাকা মানুষ ছিল পৃষ্ঠ এখন অর্থনীতি সব বিপুল দিকে একসঙ্গে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে তথা কথিত উন্নয়নের ফাঁকা বেরোন ফুটে ফুটো হয়ে গেছে তারা নদীর মেয়ে দুর্নীতি গুণতার প্রয়োজন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দায় এরা আবার যতই খুব প্রসন্ন করুক না কেন একদিন জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহি করতেই হবে ইউক্রেন যুদ্ধ নয় বরং অর্থনীতি সবচেয়ে মূল কারণ সরকারের সর্বগ্রাসে দুর্নীতি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বন্ধুরা আইএমএফ এর কাছ থেকে বাংলাদেশ পাচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন বছরের জন্য চারশো পঞ্চাশ কোটি টাকা মোট সাত কিস্তিতে প্রতিশ্রুত অর্থের বর্তমান প্রথম কিস্তি পঁয়তাল্লিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার ডলার ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে আইএমএফ এর প্রদত্ত আটত্রিশ শতকের মধ্যে সরকারকে প্রধানত ব্যাংক রাজস্ব জারিকাতে পুরস্কার করতে হবে এই সব সংস্কার করতে না পারলে কারণ বর্তমান চার দাঁড়িয়ে দিয়ে ব্যবস্থাপনা চর্যাবৃত্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে ভিত্তি করে নির্ধারিত হলে এই রেট এক লাফে অনেক বেড়ে যেতে পারে আমদানি সরকার 
সামগ্রিক পরিস্থিতিটা কেউ বলুক বা না বলুক এটা নিশ্চিত যে দেশে একটা ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট আছে 
একটা দায়িত্বশীল দল হিসাবে এই উত্তরণের জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে কি কোনো সাজেশন আছে আপনাদের পক্ষ থেকে সাজেশন তো একটা প্ল্যান যে এই সরকারকে সরে যেতে হবে এই সরকার সরে গেলেই দেশে যে আপনারা যেটা ব্যবহার করি ট্রাস্ট ক্রিয়েটিভিটি এটা সৃষ্টি হয় এবং তখন এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য যোগ্য যারা ব্যক্তি যারা কাজ করতে পারেন তাদেরকে নিয়ে এসে এই সমস্যা সমাধান